Ricordiamo il caro Mimi eh, Mucianese, fondatore della nostra emittente, nella ricorrenza della sua nascita il suo ricordo vivrà sempre tra i collaboratori di ieri e di oggi. Emozioni e sensazioni del passato nella terza festa del gruppo Facebook di Villa Verrocchio, il popoloso quartiere di Montesilvano. Un cordiale buonasera a tutti, apriamo questa edizione come di dovere ricordando Domenico Mucianese che proprio oggi avrebbe compiuto, pensate, 89 anni. Domenico Mucianese e ci ha eh, lasciati la sera del 30, del 30 marzo eh, dopo una breve malattia che lo tenne lontano forse per la prima volta dai suoi studi e dalla sua regia di tv Atri non la lasciava che per, po per pochi minuti e solo per strettissima necessità viveva solo per essa e per essa spendeva tutte le sue energie con una generosità che non ha precedenti nella storia della cultura atriana era l'anima stessa della televisione abruzzese nel senso più ampio del termine, da esperto raffinatissimo di comunicazioni televisive Mimi nel 1975 fu il primo in regione a sperimentare la trasmissione televisiva via cavo, per questa sua particolare competenza era il punto di riferimento per qualsiasi problema tecnico tra i suoi amici e colleghi del ramo, nel, non lesinava nessuno da autentico signore i suoi consigli e le conoscenze acquisite in tanti anni di esperienza e in approfonditi studi di tecnologia delle comunicazioni a Milano e in Svizzera. Fu lui il primo a portare la televisione ad Atri, subito dopo la guerra, nei primissimi anni 50, quando solo i caffè importanti e qualche barberia avevano la radio. La sua TV Atri, nata ufficialmente nel 77, dopo tre anni di attività sperimentale, per il suo volere senza pubblicità si orientò sin dalle prime trasmissioni ad un'attività divulgativa di carattere locale con contenuti contenuti eh, scaturiti dalle tante attività culturali, sportive, ricreative e umanitarie della città di Atri che oggi lo ricorda con affetto e lo addita tra eh, i, i suoi cittadini più illustri. Apriamo il giornale dopo questo ricordo eh, a Domenico Mucianese. Due bulgari che viaggiavano sulla moto con targa bulgara sono, protagonisti di, fu, eh, sono stati protagonisti di un incidente stradale mentre erano in sella ad una eh, moto Yamaha. La, le successive indagini dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica hanno consentito di scoprire che quella moto era stata rubata in provincia di Foggia e che il conducente non aveva mai eh, consentito seguito la patente di guida e il passeggero che si qualificava esserne il proprietario aveva reimmatricolato in Bulgaria lo scooter 500. I due cittadini eh, bulgari, entrambi 24 anni, sono stati denunciati per ricettazione dal numero di telaio, si è infatti scoperto che la moto era stata rubata in Puglia. Due turisti di Rieti di 20 e 15 anni sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica per furto aggravato in concorso. Avevano sottratto ieri sera ad una ragazza aquilana la borsa contenente eh, denaro di eff ed effetti personali. E il furto è avvenuto in un locale sul lungomare ad Alba Adriatica. La donna si era accorta della eh, sottrazione furtiva ed ha subito chiamato i carabinieri che poco dopo hanno rintracciato i due laziali sul lungomare. Mare, eh, intenti a rovistare nella borsa dentro cui c'erano il cellulare, le chiavi, altri effetti personali e 300 euro in contanti. Il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso in merito alla soppressione delle sezioni distaccate dei TAR di Latina, Parma e Pescara ha inviato una nota ai sindaci dei tre comuni capoluogo nella quale li invita ad un momento di incontro da svolgersi martedì 26 agosto alle ore 10.30 presso la delegazione di Roma della regione Abruzzo in via Piave 8. La finalità è quella di esercitare un'azione più incisiva per la quale risulta indispensabile una iniziativa sinergica tra le nostre eh, realtà istituzionali, scrive il Presidente. 
D'Alfonso, ricordando come nella seduta dello scorso 22 luglio della Commissione Permanente Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio ed Interni della Camera dei Deputati, sia stato approvato l'emendamento che ha salvato le sezioni distaccate dei TAR a 20 eh, sede eh, proprio nei comuni che ospitano le corti d'appello e posticipato al 15 luglio 2015 la soppressione delle sedi di Latina, Parma e Pescara. Fa notare che l'iniziativa riformata matrice dell'esecutivo risulta svilita e conseguentemente rischia di trasformarsi unicamente in una operazione contro le nostre città. Quanto sarebbe bello poter fermare il tempo oppure avere la possibilità di riportarlo indietro a quegli anni quando la vita la si viveva con più spensieratezza e senza tanti problemi. In poche parole quando anche se c'era poco si stava bene perché proprio con quel poco alla fine tutti si accontentavano e si divertivano lo stesso. Non davanti ad una Playstation o a un computer come succede ai giorni nostri ma in strada oppure scendendo tutti insieme in spiaggia quando scoppiava l'estate o ancora nei bar e nei vari locali frequentati in quegli anni dai giovani. Riportare il tempo indietro purtroppo non è possibile, ma questo servizio ci offre almeno la possibilità di rinverdire il passato, già quel passato fatto di ricordi, gioie, emozioni, sensazioni e amori che nascevano a prima vista. Tutto questo nella terza festa del gruppo Facebook Nuseme di Villa Verrocchio, un appuntamento giunto alla sua terza edizione dedicato proprio al popoloso quartiere di Monte Silvano. L'idea di una festa che riunisse gli abitanti del rione è venuta a Pasquale Roberto Datri che tre anni fa diede vita ad un gruppo virtuale su Facebook chiamato appunto Nuseme di Villa Verrocchio. La pagina web è diventata subito fonte di notizie ma anche il luogo di ritrovo pieno di diversi contributi fotografici. Pensate che sono 379 gli iscritti, tutti rigorosamente del quartiere e grazie a questa unicità che si è riusciti a ricostruire attraverso una raccolta di 800 fotografie la storia di un secolo e più del popoloso quartiere, come dire un serbatoio di notizie e di immagini che benissimo potrebbero essere raccolte in un libro. E allora anche quest'anno questa è voluta essere una serata di festa dove tutti gli amici si sono ritrovati ripercorrendo i ricordi, ma la festa è stata anche un'occasione per allargare le amicizie, ritrovare gli anziani e i figli degli amici che hanno avuto l'opportunità di conoscersi. Al microfono Pasquale Datri, uno dei membri del gruppo. Sì, ormai se ne parla e, e la bella cosa è che da gennaio, già da gennaio la gente inizia a dire quando facciamo, quando facciamo questa festa. Sì, in effetti è diventato un appuntamento per Villa Verrocchio, per noi della comunità di Villa Verrocchio ed è una cosa che piace, piace perché ci ritroviamo tutti qui ogni anno e c'è gente che come l'altro anno ritorna, prende le ferie per tornare anche dall'estero, per tornare a questo appuntamento di questa festa che si chiama Nusemme di Villa Verrocchio. La notizia di questa festa dovete sapere che è arrivata anche oltre confine grazie ai contributi che hanno permesso di ritrovare molti villa verrocchiesi doc residenti all'estero. Da tre anni quindi tornano per essere presenti in città e per ritrovare le proprie origini tra gli amici di sempre. I, eh, sì, i preparativi sono abbastanza faticosi perché ne siamo 5, 6, gli amministratori di questo gruppo su Facebook perché la cosa è nata da Facebook, dalla pagina Facebook Nusem di Villa Verrocchio. E I preparativi sono difficili, sono impegnativi soprattutto, però quando tu hai una serata con 360 persone, amici che stanno qui, eh, beh, tutto svanisce, tutte le, le stanchezze svaniscono e va bene così. Anche questa volta il raduno è stato ospitato dalla promo auto di Francesco e la festa è stata dedicata proprio alla recente prematura scomparsa di Pio di Francesco, titolare della ditta e rappresentante doc del popoloso quartiere di Montesilvano. Un ricordo nelle parole della moglie Grazia. Anche questo, questo è praticamente l'altro evento che lui praticamente ci, ci teneva in maniera particolare. È stato lui l'artefice, lui praticamente con la sua voglia di riunire sempre quello. Lui era grande, grande ehm, praticamente per la coalizione, lui era per i gruppi di appartenenza, lui era per, per l'unione, eh, non per le singole eh, attività ma per le attività in gruppo. E quindi in questo, questo contesto, questo della, delle Nusemi di Villa Verrocchio, è iniziato per gioco praticamente. Dopo alla fine siamo arrivati praticamente l'anno scorso a riunire tre 
300 persone qui nel piazzale eh, dietro, che sembra una sagra, noi l'abbiamo ripresa dall'alto, una sagra di paese, una piazza praticamente, bellissimo e quindi anche lui in questo momento, che lui abbiamo sempre ricordato anche gli altri anni, chi praticamente non c'era più quest'anno purtroppo nomineremo anche lui, però lui avrebbe voluto così e noi, io ho sempre dall'inizio, da quando lui è successo, da quando è successo questo questo fatto praticamente della sua mancanza io praticamente mi sono riproposta che ogni, ogni quello che è stato il suo desiderio quindi raduno sub raduno motoguzzi e non semi di villa verrocchio gruppo di appartenenza del nostro quartiere eh, avrei portato a termine queste, questi che erano gli eventi e grazie a dio ci stiamo riuscendo siamo riusciti nei due cerchiamo, cercheremo di riuscirci anche per il terzo davvero tanti gli ingredienti che hanno accompagnato questa bella serata musica balli tutti seduti attorno ad un tavolo a scambiare due chiacchiere e come detto a rinverdire la memoria del passato. L'aiuto delle nuove tecnologie poi anche quest'anno hanno permesso a Mario Ballarini, un altro pezzo di storia di questo quartiere di Montesilvano, di seguire la festa collegato in webcam, già lui che lotta purtroppo con una terribile malattia che si chiama SLA. Non sono mancate poi delle sorprese, un omaggio alla famiglia del compianto Pio è stato donato dai membri del gruppo e da tutti gli organizzatori di questa festa. Si tratta di un quadro, un ritratto artistico del compianto Pio di Francesco, consegnato proprio nelle mani della moglie Grazia, particolarmente commossa per questo bellissimo regalo. Perché un suo sguardo vivrà per sempre in questo quartiere e in mezzo a questa gente, già lui che aveva sempre guidato insieme ad altri la macchina organizzativa di questa festa fino allo scorso anno. Il ricordo di un altro componente del gruppo, Emidio Di Ciccio, che con tanti altri ha guidato anche quest'anno una grande macchina organizzativa messa in moto da tanto tempo. Sì, a dire il vero, quando, quando Pio ci ha lasciati nel mese di febbraio, noi pensavamo di, 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 di fermarci un attimo perché ritenevamo che forse per, per la sua memoria, invece i suoi stessi familiari poi ci dissero di continuare e da quel giorno, tristissimo per noi tutti, eh, abbiamo ricominciato a mettere in moto le nostre pochissime capacità, ognuno diciamo, con le sue peculiarità e siamo arrivati a questa, questa serata anche quest'anno con un buon successo di pubblico devo dire. Si diceva, una grande macchina organizzativa, tanto lavoro, ma poi è sempre la soddisfazione a cancellare ogni cosa. È vero, è vero, quest anche quest'anno i problemi non sono mancati. Eh, C'è stato un momento in cui eravamo così scoraggiati un po' tutti che eh, abbiamo detto cose che davanti a un microfono o una telecamera non si possono ripetere. Però poi, ecco, come hai detto tu, eh, quando la cosa riesce, l'evento c'è, la gente viene, ci si saluta, ci si, ci, si ricordano gli anni della, giove, della giovinezza e passa tutto. Siamo contenti. Soprattutto si ricorda un caro amico che veramente per voi è stato come, non un amico, ma un fratello. Sì, ma Pio è qui, Pio è qui con noi, è qui con noi. Pio era un fratello perché faceva parte di tutti noi, perché, come ripeto, noi siamo stati sempre... Eh, un, un borgo, un, un, un rione molto 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 legato io era l'amico di tutti e quindi è un fratello sì, ci è scomparso un fratello poi abbiamo visto anche quando ne abbiamo parlato ma con molta delicatezza non siamo stati ad invadere eh, la coscienza della gente per questa persona per questa scomparsa e tutti sappiamo che Pio non c'è più eh, l'altro anno Pio era qui in prima fila Quest'anno il pensiero è andato a Pio, sì. Sì, è vero, Pio è qui. Ci piace chiudere il servizio con queste lanterne luminose che si accendono e che stanno per alzarsi verso il cielo, come a raggiungere persone care che purtroppo non ci sono più. Questa luce prima o poi, dopo un lungo tragitto, si spegnerà. Quello che non si spegnerà invece ancora una volta è con questa festa il pensiero, il ricordo, l'affetto e la grande amicizia e soprattutto quel sorriso di amici cari che vivranno per sempre in questo quartiere e in mezzo a questa gente, anche nella loro assenza.
E siamo in chiusura una giornata di studi per ricordare lo storico sindaco di Penna Sant'Andrea, Antonio Fabri, deceduto improvvisamente ad ottobre del, dell'anno scorso, appassionato cultore di tradizioni popolari, si terrà presso il centro polivalente della cittadina domani a partire dalle ore 10. Culture di paesaggio, trasmissione, riconoscimento, reinvenzione. Questo è il titolo del convegno centrato sugli elementi costitutivi e i processi trasformativi che caratterizzano la cultura popolare attraverso adattamenti continui e costanti trasformazioni. Alla giornata di studi prenderanno parte antropologi, etnomusicologi, etnocoreologi e artisti audiovisivi impegnati da alcuni decenni nella ricerca del territorio regionale e dell'Italia centro-meridionale. Saranno inoltre presenti docenti dalle tre università eh, abruzzesi. È tutto per oggi, arrivederci, buonasera.